，你就是我爹请来的神医姑娘。哎，张少爷，我不是你爹请来的。谁让你进来的？滚，给我滚！小柚子，小柚子，少爷怎么了？谁让你放他进来的？赶紧给我把他撵出去！没想到，堂堂张太尉之子，竟然被我一个女子吓成这样。慢着，怎么了，少爷？他不是说会医吗？让他留下，你们先下去。少爷，不妥呀、啊！有何不妥？我都这样了。难道害怕他吃了我不成？都下去！张少爷，这是又不怕我了？怕？有什么会比我一个残疾人可怕？说吧，你这尊大佛来我这小地盘做什么？我不是说了吗？我是来跟你治疗腿的。你会这么好心？我知道你还在为以前的事记仇，但冤家宜解不宜结。我，哼，你的意思我还不该记仇了？该记该记，必须得记啊！这仇，我不就过来解除这仇恨了吗？说的倒轻松，可惜断的不是你的腿。如果我能治好你的腿，我们之间的账是不是一笔勾销？哼，不就是学了几天医吗？还真把自己当神医了。我这条腿多少名医都无能为力，就凭你？对，就凭我。你爹虽然请遍名医，可他请不来我师傅陆神医。以你的意思，你能让陆神医给我治腿？我都说了。我就能治，你为什么总是不相信？我是来给你治病，又不是来害你的。你犹犹豫豫干嘛？一个大男人能不能爽快点我就问一句，你信不信我？我堂堂王妃，一天事多得很。若不是来给你治腿，我才没工夫跑你这来闲聊。好，反正都这样了，我就信你一回。你若是治好我的腿，咱们两家多年的恩怨一笔勾销；若是治不好，若是治不好怎么样？到时候你自然知道，所以我劝你最好不要逞强。我云木从不做没有把握的事情，你放心，三个月，只要三个月，我保证你能和正常人一样活蹦乱跳。<笑>好，我记住你的这句话了。你到软榻上躺着，我先查看一下腿如今的病状。军营，王爷，刚抓的那几个刺客全都咬舌自尽了。啊，咬个舌头还能死啊？他们在舌苔上抹了药，浴血而亡，死了就死吧。话音刚落，他就感觉自己头重重的。旁边细心的翠宁发现他的嘴唇有点发紫。王爷，你是不是中毒了？军医，军医呢？经过军医仔细检查了一会儿，王爷，这是全天下最毒的剧毒之王洪凡。幸亏王爷只是擦破了点皮，但凡见伤再深一点，必须立刻解毒。否则性命堪忧啊！说这么多，干耽误时间吗？赶紧解毒呀！王爷中毒少些，还可以坚持两个时辰。老臣这就去配药。展侍卫，你先把王爷送回府，让宫里太医先看看。嗨，你这老头，你不会就早说呀？张春生刚一躺下，云木便上手给他解腰带。你干什么？给你看病啊！不解腰带，脱裤子，怎么查看你大腿？难道以前你爹给你请的大夫都是隔着衣服裤子治的？那些大夫都是男子，有什么好怕的？我一个女人都不怕，你有什么好怕的？张春生脸红到了脖子。我我我只是担心以后传出去对你名声不好。还有，你一个女人上来就脱人家裤子，也不害羞。身为大夫，所谓的望闻问切，接触患者的身体有什么羞耻的？再说，你不是还有条底裤吗？又没给你脱光。要是都脱光，你要治，我还不给你治呢。你到底治还是不治？不治我走了。行吧，行吧。张春生害羞的转过头，不敢直视云木。还可以，没有想象中的严重，应该用不了三个月就能好。云木说着，拿出银针袋，用手按了按穴位，会有一点点疼，自己忍着点啊。话音一落，他的银针开始行云流水的走遍每一个穴位。看着云木额头上沁出了一层汗，张春生突然感觉自己也没有那么恨他了。好了，你试着动动看。张春生使尽全力，脚趾头微微动了一下，他眼里瞬间又燃起了希望。三个月后，我真的能和正常人一样吗？放松，心态放好，好好配合治疗，我保证你很快就能好的。云姑娘，抱歉，我刚才有些失态了。哟，张公子这是有美女医治啊！我说怎么不要老夫给治了呢？这孤男寡女的
，是难道是常年瘫痪，那里寂寞了吗？这寂寞的疾病，老夫确实没办法给你治啊。既然来了，那就留下吧。张公子，这老头可是之前帮你治过腿。哦，这老头就是个骗子无赖，只懂点皮毛，就打着神医的称号骗我爹，请他来给我治腿。在我这骗吃骗喝一年了，啥都不懂。前些天被我赶出去了。估计是仗着自己有点功夫，偷偷上来的。我跟你治腿的消息不能传出去，所以这个人你一定要把他处理好。这个你不说我也明白，放心，我会处理好的。还有一件事要麻烦您一下。什么事，云姑娘？不妨直说，我能帮的一定会尽力。也不是什么大事，就是我想让五方斋的掌柜的到你这进食材。五方斋，他们不是一直都有食材来源的吗？这全京城的食材铺，又有哪一家的食材能和你张公子的食材相提并论呢？这食材越好，做出来的点心才会越可口。想必这一点不用我多说，张公子都能明白。我记得那五方斋只是一个外地人小老头开的，你云迪小姐咋会这么关心呢？我真的很好奇啊。这恐怕就不关张公子的事了吧？难道你没听说过“好奇害死猫”吗？这是我这店铺里的牌子。以后让他拿着这块牌子来进货。这么丑的牌子，啊，你那些伙计会认吗？你别看他丑，这可是我店里最高级的会员，在这店铺见这灰牌子如见我。那我先替五方寨林掌柜谢过张公子，给，这是药方，按照上面写的时间熬制。明天这个时候我再来给你施针。谢谢张少爷的牌子，云木告辞。王妃如何了？张公子可有答应给我们提供食材？本王妃出马。岂有失败之理？以后你就拿着这块牌子来，他们自然会给你食材。谢谢王妃，回去我就带上店里的两个伙计过来把食材拉回去。以后我店铺的收成分您一半。老伯，你想不想把店铺做大？扩大店铺当然想，只是那可不是一件容易的事啊。首先这租金就……租金我可以出，铺面我也能解决。但假如以后生意好了。咱们得五五分，你看如何？不用五五，你七我三。既然这样，我今日刚好有空，这就带你去北京那边的一家酒楼看看。如果你觉得满意，咱们就把它买下来。秦王府，萱儿，你这是又受伤了。我没事，只是破了脸皮，母妃无需担心。您何时回来的？脸色都变了，还说只破了脸皮？你当为娘是三岁孩童吗？母妃消息倒是挺灵通的，儿子刚受点伤，您就回来了。我本来就是今日回来，只是没想到几日不见，你这小子就变成这副模样。怎么样，秦王中的毒可好解？王爷中的毒，倒是不算深，但是，但是……刘太医啊，你是不是舌头打结了？但是什么，快说呀！刘太医下意识的看了一眼段浩轩。你看他做什么？哀家问你话呢。但是老医配不出解药。庸医，你简直是个庸医！王妃呢？她上哪儿去了？段浩轩刚想开口，门外便传来卓青言的声音：“姨母啊，表嫂好像是去帮西街尾的那家五方斋掌柜进货去了。我还见到他们一路四人去了张太尉家的食材铺。什么？自己夫君中毒不管？”还去管别人点心铺、啊？母妃，木木去的时候，儿子还没有中毒，他不知道儿子中毒一事。是啊，姨母啊，要是表嫂知道，肯定不会一个人去和那张公子喝茶到下午的。您就不要怪他了。咏春，奴婢在，去把王妃给哀家找回来。是，刚想出门，云木便出现在门口。夫君，你回。他话还没说完。就见到了黑着脸坐在不远处的徐太妃，儿媳参见母妃，母妃您回来了，还杵在这里干什么？还不快给你夫君看看！他立马上前给段浩轩把脉，他手刚一搭脉，心里一紧，红矾，红矾是个什么毒啊？一种沾着冰命的毒，还好，王爷只是破了点皮，伤口稍稍再深一些，想他都不敢想。立刻从腰间的包里拿出一青瓷瓶，拿了一粒药丸给段浩轩服下，又拿出银针为他走针解毒。经过他将近一个时辰的施针。
加上药丸的作用，段浩轩才清除完所有毒素。都出去吧，让王爷好好休息一下。云木，好好照顾轩儿，注意随时查看他的身体状况。是，母妃。